Welcome to Journalist Diary Prime Time. ఈరోజు మన విశిష్ట అతిథి రాఘు రామకృష్ణ రాజు గారు నమస్తే ఎస్ ఇండీడ్ మై ప్లెజర్ మీలాంటి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గారితో మాట్లాడే అవకాశం రావటం సార్ ఇప్పుడు మీ గురించి కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు స్ట్రేట్ క్వశ్చన్స్ కొని వెళ్ళిపోదాం మనం ఎంతవరకు వచ్చిందండి మీ మీద కేసు అంటే ఎన్ని చాలా కేసులు ఉన్నాయి ఏ కేసు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ నన్ను స్టేషన్లో హింసించిన కేసు లాస్ట్ ఇయర్ మీ బర్త్డే బర్త్డే రోజు అది కేసు ఆ కేసు చెప్పాలి అంటే సుప్రీంకోర్టు అయితే ఇన్ జనరల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అనేదే బెయిల్ మీద చాలా అన్య అప్పుడు ఇమీడియట్గా బెయిల్ వచ్చింది జైల్లో ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు నేను ఆల్మోస్ట్ జైల్లో ఉండటం జరిగింది తర్వాత ఇనీషియల్గా బెయిల్ రాలేదు బట్ మిలిటరీ హాస్పిటల్కి తరలించాలి అని చెప్పి వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడ హాస్పిటల్స్ అన్నీ దొంగ రిపోర్ట్లు ఇచ్చినాయి ఆ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మిలిటరీ హాస్పిటల్కి తరలించుకున్నారు సో తరలించిన ఒక ఐదో రోజుకి నాకు బెయిల్ వచ్చింది అవునవును వాళ్ళ మా అబ్బాయి ఒక కేసు ఏంటంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అడిగారు అప్పుడు ఒక ఆరు వారాల నోటీస్ ఇవ్వటం జరిగింది బట్ ఆ తర్వాత అలా కంటిన్యూయింగ్ అది ఇంకా మనకి హీరింగ్ రాలా పది నెలల తర్వాత ఒకసారి హీరింగ్ వచ్చింది మళ్ళీ అప్పుడు నోటీసులకు సమాధానం రాలేదని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగు వారాలు టైం ఇవ్వటం జరిగింది ఈలోపు సుప్రీంకోర్టు సెలవులు వచ్చినాయి సుప్రీంకోర్టు రీఓపెన్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఒక నెల ఆలస్యం అయినా సిబిఐ ఎంక్వైరీ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది సిబిఐ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఈక్వల్ అండ్ ఏజెన్సీ సిబిఐ అంటే గుర్తొచ్చింది మీ మీద సిబిఐ వాళ్ళు వేరే వేరే కేసు కూడా పెట్టారు కదా మీ కంపెనీ మీద భారత్ పవర్ అది కూడా థ్యాంక్స్ టు మై డియర్ ఫ్రెండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓ దీనికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి లింక్ పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంది అంటారు ఆయన ఒక బ్యాంకర్ని కలిసాడు కలిసి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అంతా కూడా చక్కగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన పిఎన్బిని కలిసాడు సో కన్సార్షియంలో స్టేట్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు డామినెంట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పులు ఇచ్చే బ్యాంకులే ఓకే ఈ స్ట్రైంగ్ నథింగ్ రాంగ్ అతను ప్రత్యర్థులుగా ఉన్నాం కాబట్టి ఒకే పార్టీలో ఉన్నా సో అతని ప్రయత్నం అతను చేసుకోవటంలో తప్పు లేదు ప్రత్యర్థి అంటే నాకు ఒక చిన్న విషయం గుర్తొస్తుందండి మీ ప్రయాణం చూస్తే రాజకీయ ప్రయాణం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు అంటే ముఖ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై వరకు ఈ ఐదారేళ్లలో మీరు ప్రయాణించిన తీరు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంది అంటే ఫస్ట్ వైఎస్ఆర్సిపిలో టికెట్ దొరకలేదని చెప్పి మీరు అటు నుంచి బీజేపీకి వెళ్ళారు టికెట్ దొరకపోవటం కాదు వైఎస్ఆర్సిపిలో ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డికి నాకు పళ్ళ టికెట్ల దాకా రాలా అసలు ఇష్యూ టికెట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో పద్నాలుగులోనే పద్నాలుగు టికెట్ వరకు అసలు ఇష్యూ రాలా నేను అక్టోబర్ రెండు వేల పదమూడు విజయదశమి రోజు ఇతని పార్టీలో జాయిన్ అయ్యా జనవరి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదికే సరే నేను వచ్చేసానని నేనంటానా పంపేసానని వాడు అంటాడు తీసేయండి అది వదిలేసేయండి నేను వచ్చానా అతను పంపాడా అన్నది అప్రస్తుతం ప్రస్తుతానికి బట్ ఎలక్షన్ టిక్కెట్లు ఇష్యూ అనేది ఎప్పుడు మార్చి ఏప్రిల్లో వచ్చింది నేను ఈ ఇష్యూలకు ముందే అతనికే నాకు పొసక్క చాలా విషయాల్లో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి అతని ఇంట్లోంచి నేను వాకౌట్ చేసి సరే చేయవలసింది చేసేవాళ్ళు బీజేపీ నుంచి మళ్ళీ తెలుగుదేశంలోకి లేకపోతే కాంగ్రెస్లో బీజేపీ బీజేపీలో నాకు ఆఖరి నిమిషంలో టికెట్ మా మేనమోహన్ గారికి ఇచ్చారు నాకు వాట్ ఎవరి మీద ఏదైనా ఆయన శక్తి యుక్తులు అనుకోండి ఏవైనా అనుకోండి నాకు కన్ఫర్మ్ చేసిన టికెట్ వారికి ఇచ్చారు బీజేపీ తెలుగుదేశం కలిసింది ఉమ్మడి అభ్యర్థిగానే నేను పోటీ చేయాలనుకున్నా కుదరలా ఆ బీజేపీ జ టీడీపీ కలిసి ఉన్నంతకాలం నేను బీజేపీలోనే ఉన్నా ఎప్పుడైతే బీజేపీ టీడీపీ విడిపోయిందో అప్పుడు బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి అంటే ఎంపీ క్యాండిడేట్ ఎంపీగా ఉన్న వ్యక్తి మా మేనమామని నేను ఈసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి 
బీజేపీ నుంచి పోటీ చేయడానికి అని అడగటం జరిగింది ఆయన క్రిస్టల్ క్లియర్గా లేదు యాజ్ ఎ సిట్టింగ్ ఎంపీ నేను పోటీ చేస్తాను నేను కుదరదు అని చెప్పి ఆయన తిరస్కరించాడు తిరస్కరించినప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ముందు నుంచి కూడా ఒకటే చెప్తున్నా నేను ఏదో వాళ్ళకిలాగా వీళ్ళకిలాగా డబ్బా గౌరులు నేను పార్టీకి సేవ చేయడానికి వచ్చాను పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినే బాబా నేను పార్టీలో ఉంటాను అని మా గోదావరి జిల్లా భాషలో చెప్పాలంటే తొక్కలో కౌరులు నేను చెప్పను ఢిల్లీ వెళ్ళాలి ఇండిగో అంటే ఇండిగో ఎక్కువ విస్తారం అంటే విస్తారం ఎక్కువ నువ్వు ఢిల్లీ చేరటం ముఖ్యం అలాగే ఎస్ నేను ప్రజలకు ఏదో చేయాలి అని అనుకున్నా నేను చేయాలి అనుకుంటే ఐ నీడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ సో ఒకళ్ళు కాదన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు చూస్ ది అదర్ ప్లాట్ఫామ్ అంతే తప్ప నేను ప్రజల కోసం ఒక ప్లాట్ఫామ్ని చూడాలి అనుకుంటున్నాను కానీ ప్లాట్ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏం చేయమంటే అది చేయడానికి కాదు ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ టు ద పబ్లిక్ సో ఎప్పుడైతే బీజేపీలో యాజ్ ఎ సిట్టింగ్ ఎంపీ నేనే పోటీ చేయాలని అతను అనుకున్నాడో సో దెన్ ఐ థాట్ ఎస్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ మీ టు కంటెస్ట్ కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ ప్రిఫర్డ్ తెలుగుదేశం వచ్చా ఆఖరి నిమిషంలో ఎస్ విధి రాత అనుకోండి మరి కాల్ జారీ అని అనుకోండి కూడా కాల్ జారీ అని అనుకోండి ఎవరినైతే నేను వ్యతిరేకించి ఎవరినైతే నేను తిట్టి బయటకు వచ్చానో ఐదేళ్ల క్రితం ఒక మధ్యవర్తి మాటలు విని అతనికి నీకు సంబంధం లేదు అంతా నేనే సర్వం నేనే నీకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అని చెప్పి అంటే నేను అతని మాటలు నమ్మి ఎస్ ఫెటాల్ ఐ హ్యాడ్ డన్ ఎనీ మిస్టేక్ జాయినింగ్ దిస్ పార్టీ ఇట్స్ ఎల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ మిస్టేక్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ మిస్టేక్ ఐ డిడ్ ఫస్ట్ నా స్నేహితుడు కొడుకుగా ఇతనికి ఏదో అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి అప్పుడు ఏదో సిబిఐ అప్పుడున్న జాయింట్ డైరెక్టర్ గారితో కూడా నేను విభేదించి నమ్మకూడని వ్యక్తిని నమ్మా మళ్ళీ అదే వ్యక్తిని ఇప్పుడు ఏం ఇప్పుడు రిచర్డ్ బర్టన్ ఎలిజబెత్ టైలర్ కూడా మూడు సార్లు ఎలిజబెత్ టైలర్ ఏడు పెళ్ళిల్లో మూడు సార్లు రెండు సార్లు రావడంలో తప్పుడు హోమ్ కమింగ్ అని అండి పోని మరి హోమ్ కమింగ్ అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ విభేదించారు కదా ఏమన్నా మరి నన్ను మోసం చేశారు నేను ఒక 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 సెంటెన్స్ చదువుతానండి తెలుగుదేశం ఏం పుణ్యం చేసుకుందో కానీ ఆ పార్టీకి ఆయాచితంగా దొరికిన వరం రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఎక్కడో వైఎస్ఆర్సిపి పుట్టి అక్కడ తగులు వచ్చి తెగతెంపులు చేసుకుని తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా మాట్లాడడం ఆ పార్టీ కష్టకాలంలో దొరికిన వరమే రఘురామకృష్ణరాజు గారు రోజువారీ క్రమం తప్పకుండా ఢిల్లీ నుంచి ఆయన విడుదల చేసే న్యూస్ బులెటిన్లను ఆ తెలుగుదేశం వాళ్లే చేయలేకపోతున్నారు నిజంగా రఘురామకృష్ణరాజు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక కనువిప్పు అనే ఒక సెంటెన్స్ దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే నేను క్రమం తప్పకుండా వారానికి ఐదు రోజులైతే నా రచ్చబండ పేరుతో నేను పెట్టుకున్న కార్యక్రమంలో నేను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఆన్ వేరియస్ ఇష్యూస్ మాట్లాడుతున్న మాట వాస్తవం నేను ప్రజల సమస్యలు మాట్లాడుతున్నా దాని వలన వేరే ప్రతిపక్షానికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది రావచ్చు రావచ్చు ప్రతిపక్షం ఏదైనా సరే సిపిఐకి రావచ్చు సిపిఎంకి రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ గత ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశం కొంత కాబట్టి తెలుగుదేశంకి డెఫినెట్గా కొంత అడ్వాంటేజ్ వస్తే రావచ్చు బట్ నేను మాట్లాడినవన్నీ కూడా కేవలం ప్రతిరోజు కూడా ప్రజల సమస్యల్ని నాదైన ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది నాదైన రీతిలో నేను ప్రజా సమస్యల్ని ప్రజల నుంచి నాకు వచ్చిన వేరియస్ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా నాకు వచ్చిన సమస్యల్ని ఐమ్ ఎలాబరేటింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు ద పీపుల్ దానివలన డెఫినెట్గా ప్రతిపక్షానికి ఎంతో కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నార్మల్గా పాలక పక్షం మీద ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఒక ఇండివిజువల్కి అంత మాట్లాడే అవకాశం కానీ మాట్లాడే ధైర్యం కానీ ఉండవు అందులోనూ నన్ను కూడా కొట్టారు తీసుకెళ్లారు బాధారు హత్యా ప్రయత్నాలు చేశారు అన్నీ చేశారు బట్ నేను భయపడలా ఇంత మీడియాలో స్పేస్ కానీ ఎందుకంటే జనరంజకంగా లేకపోతే నేను చెప్తున్న సమస్యలు నిజమైన సమస్యలు కాకపోతే నాకు వ్యూవర్షిప్ ఉండదు అట్లీస్ట్ 
తక్కువలో తక్కువ వేసుకుంటే ఇన్ ఆల్ ఫార్మాట్స్ ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ ఎ మిలియన్ వ్యూస్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు మీరు ఎవరు మాట్లాడుతుంటారు అలా ఒక్కగా దీ దీనివల్ల తెలుగుదేశానికి ఒక అయాచితంగా వచ్చినటువంటి వరం లాంటిది అని నేను అన్నాను కామెంట్ దట్స్ ఓకే ఫైన్ మీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదవ్వబోతుంది ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతుంది తెలుగుదేశం వైప కాదండి నేను నా ప్రయాణం ఈ పార్టీతో లేదు అనేది సుస్పష్టం నేను పోటీ చేస్తాను ఎంపీగా అనేది స్పష్టం ఎలా చేస్తారు ఇండిపెండెంట్గా చేస్తారా ఇండిపెండెంట్గా చేయనని మటుకు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్తున్నా పార్టీలో జాయిన్ అవుతారు ఏదో ఒక పార్టీలో జాయిన్ అవుతా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నాయి మూడే ఛాయిస్ నాకు ఉన్నాయి మూడే ఛాయిస్ నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు మూడు ఆప్షన్లు ఏవో చెప్పారు కదా అని అలాగా నా ఆప్షన్లు మీరు అన్నట్టు అయితే తెలుగుదేశం లేదంటే బీజేపీ ఆర్ అదర్వైజ్ జనసేన ఈ మూడు పార్టీలే కదా ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ తెలుగుదేశం చెప్పారు అంటే మీరు తెలుగుదేశం గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ దట్ ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తెలుగుదేశంగా వచ్చింది అని అన్నారు కదా అందుకని చెప్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్ మూడు ఆప్షన్ల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆయన అభిప్రాయం ఆయన చెప్పారండి అందులో నా అభిప్రాయం ఏంటి కామెంట్ అంటే నా అభిప్రాయం ఆయన చెప్పిన రెండో ఆప్షన్ ఆఫ్ మూడు పార్టీలు కలిస్తే ఒక ఆప్షన్ అన్నారు కదా ఆర్ అవకాశం ఉందా నా ఒపీనియన్లో డెఫినెట్గా ఉంది అవకాశం ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది ఆ దిశగా నేను కూడా వర్క్ చేస్తాను బట్ ఆయనకి ఇండివిజువల్గా వెళ్ళినా కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానని కూడా అన్నట్టుగా నేను వినలేదు కానీ చదివా ఈ వేరియస్ స్క్రిప్ట్స్లో చదివాను బట్ ఇండివిజువల్గా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయిపోయే అవకాశం ఉంటే ఆయన ఎవరితోటి కలవకపోవచ్చు కూడా ఉంటే అది ఉందా లేదా అన్నది ఆయన సర్వే చేసుకుని చూసుకుని డెఫినెట్గా ఇండివిజువల్గా ఆయన వెళ్ళిపోగలరు అనుకుంటే ఆయన వెళ్ళిపోవచ్చేమో ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా స్పందిస్తారని అనుకుంటున్నారు మీరు ఆయన స్పందించరని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్పందించవలసిన సమయం కూడా కాదు కాదు చాలా టైం ఉంది డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారుకి ఆలోచన ఎక్కువ ఆవేశం తక్కువ ఆవేశం లేదని అనుకోవాలి ఆలోచన తప్ప సో కాబట్టి హీ మైట్ రియాక్ట్ ఎట్ ద రైట్ టైం అని మాటల్లో ఎక్కడ చాలా సాఫ్ట్గా నాకు కనబడుతుంది నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఇష్టం అండి నాకు నిజంగా ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఒక సినిమా నటుడుగా నాకు ఎందుకంటే హీరోలు అంటే కొంత లైకింగ్ ఉంటుంది కదా నటుడుగా ఎందుకంటే ఇంకా ఆయన పొలిటికల్గా ఎస్ ఈ స్టిల్ ఎ బడ్డింగ్ స్టార్ పొలిటికల్గా ఎందుకంటే ఆయన శాసన సమావేశాల్లో కానీ అక్కడ ఆయన మాటలు మనం వినలా పబ్లిక్ మీటింగ్లో తప్ప సో కాబట్టి డెఫినెట్గా కళ్యాణ్ గారు అంటే అభిమానం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఇష్టం మోడీ గారు అంటే ఆరాధన సో అభిమానం ఇష్టం ఆరాధనల మధ్యన ఒక ఛాయిస్ ఉంది నాకు అడుగు పెట్టారు కాళ్ళు పెట్టారు నాకు అందరూ క్లోజే నాకు అందరూ క్లోజే అంటే నాకు అందరూ క్లోజే బీజేపీలో డెఫినెట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎలాగ రాష్ట్రంతో సంబంధాలు తక్కువ కేంద్రంతో సంబంధాలు ఎక్కువ నాకు కూడా కేంద్రంతోనే సంబంధాలు ఎక్కువ రాష్ట్ర నాయకులతో సంబంధాలు తక్కువ ఆయనకంటే అసలు సంబంధాలు లేవన్నారు అనుకోండి నాకు సంబంధాలు తక్కువ ఎందుకంటే నేను గతంలో బీజేపీలో కొన్నాళ్ళు ఉన్నాను కాబట్టి రాష్ట్ర నాయకులతో మంచి నాయకత్వం మారిపోయింది అప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు ఉండేవారు నేను ఉన్నప్పుడు సో నాయకత్వం మారింది బట్ ఇంకో మా హరిబాబు గారు ఉండేవారు ఆయన గవర్నర్ అయిపోయారు కొంత సంబంధం ఉన్నప్పటికీ నేను ఆంధ్రాకి నాకు వేస లేని కారణం వల్ల కానివ్వండి మరి ఏదన్నా కారణం కానీ ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులతో నాకు సంబంధాలు బాగా తగ్గినాయి కేంద్రంలో వెరీ క్లెవర్ ఆన్సర్ కేంద్రంలోనే ఉంచారు కాబట్టి అక్కడ ఏదో మరి పొద్దునే సాయంత్రం ఖాళీ కూర్చోలేం కదా ఆ మంత్రులతో కలవటం సో పార్టీ నాయకత్వాన్ని కలవటం సో అలా అక్కడ కాస్త అనుబంధం పెరిగిన మాట వాస్తవం మీకు ఢిల్లీలో మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు బీజేపీతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని అంటారు నిజమేనా అండి అంటే బీజేపీ నాట్ యాజ్ ఎ పార్టీ బీజేపీ ఎంపీలు ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు చాలా మందితో నాకు సన్నిహిత స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి అలాగే అన్ని పార్టీల ఎంపీలతో కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు బీజేడీ ఎంపీలు లెట్ ఇట్ బీ రాజ్యసభ ఆర్ లోక్సభ ఆర్ ఈవెన్ శివసేన సో చాలామంది ఎవరన్నా లోక్సభలో కూడా వేరే వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఫలానా ఎంపీ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే 
చాలామంది చాలాసార్లు నాకు ఫోన్ చేస్తారు అరే రాజుబాయ్ ఓ ఉనక నామ్ క్యా హై ఓ ఓ పార్టీ అది ఇది అని చెప్పి పార్టీ టు పార్టీ కోఆర్డినేషన్లో ఎందుకంటే అందరితో నేను క్లోజ్గా ఉంటాను కాబట్టి చాలామంది ఏదన్నా వేరే పార్టీ ఎంపీ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేస్తారు ఏదో వేరే పార్టీ ఏదో పేరుకి ఎన్డీఏ కానీ అంతా బీజేపీ వాళ్ళే కాబట్టి సో మంత్రులతోటి సంబంధాలు ఎక్కువ అది బీజేపీతో సంబంధం అని అనలేను నేను బట్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులతో ఎస్ డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ ఎందుకంటే అందరూ మా కొలీగ్సే కాబట్టి యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అందరూ మా కొలీగ్సే కాబట్టి కొంతమంది రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నా కూడా ఏదో సెంట్రల్ హాల్లో కలుస్తూ ఉంటాం ఎక్సెప్ట్ పెద్ద పెద్ద మోడీ గారు అమిత్ షా గారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఇలాంటి ముగ్గురు నలుగురు తప్ప మిగిలిన మంత్రులు అందరూ కూడా సెంట్రల్ హాల్లో కూర్చుంటారు ఫ్రీగా ఇంక్లూడింగ్ పీయూష్ గోయల్ గారు కానీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆర్ మెనీ అదర్ సీనియర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా సెంట్రల్ హాల్లో కూర్చుంటాం ఫ్రెండ్లీగా కౌరులు చెప్పుకుంటాం సో బేషజాలు ఏముండవు వి మూవ్ క్లోజ్ రాజుగారు కేంద్రం ముఖ్యంగా బీజేపీ ఇక ముందు కాంగ్రెస్ కూడా అదే ధోరణి అవలంబించినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా బీజేపీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అధికారం బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమ గిట్టని వాళ్ళ మీద ముఖ్యంగా తమ పార్టీ కానటువంటి రాష్ట్రాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ మీద ఈ నిఘా సంస్థలతోటి దాడులు చేయిస్తుంది అనేటువంటిది తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణ అందులో వాస్తవాలు ఎంతవరకు అంటే ఎంతో కొంత వాస్తవం ఉందేమో అని అనిపిస్తుందండి గతంలో మనం కాంగ్రెస్ చూసుకున్నా ఇప్పుడు చూసుకున్నా ముఖ్యంగా బీజేపీ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అదే అదే నేననేది అది పార్టీలకు సంబంధం లేదు మన సిస్టమ్ అలా తయారైంది ఇప్పుడు మన రాష్ట్రమే తీసుకున్నాం ఎక్కడైనా కూడా ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో వాళ్ళకి సిబిఐ ఉన్నట్టు ఈడీ ఉన్నట్టు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సిబిసిఐడి అని ఒకటి ఉంది ఈ సిబిసిఐడి ద్వారా వీళ్ళు ఏదైతే స్టేట్ లెవెల్లో చేస్తున్నారో సో డెఫినెట్గా ఫర్ పొలిటికల్ వెండెట్ట కొన్ని సంస్థలని వాడుకుంటాం అనేది మన సంస్కృతిలో రాజకీయ సంస్కృతిలో అదొక భాగంగా అయిపోయింది అది మంచి పద్ధతి కాదు బట్ అంటే మీ మీద కూడా చేసేటటువంటి సిబిఐ దాడిలో బీజేపీ అధినేతల ప్రమేయం ఉందని అనుకుంటున్నారా మీరు వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉన్నారు అందుకని ఆ విధంగా చేయించుంటారా అని మీరు అంటే ఇది డెఫినెట్గా ఒకటండి మనకి ఒకరోజు ఏ రోజైతే ముఖ్యమంత్రి అక్కడ బ్యాంక్ అధికారులను కలిశాడో ఆ రోజు తరువాత డేట్లో ఒక కంప్లైంట్ వెళ్ళటం ఆ వెళ్ళిన మూడు రోజుల్లో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అవ్వటం అనేది మనం చూసినప్పుడు యాదృచ్ఛికం ఇంత మరీ యాదృచ్ఛికంగా ఉంటుందా అని ఎవరికైనా అనుమానం వస్తుంది సో ఆ డేట్లు అంత పర్ఫెక్ట్గా వీళ్ళు వారి ముఖ్యమంత్రి కూడా బీజేపీతో చనువుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి అది సాధ్యమైందని అనుకోవచ్చు ఆ లాజిక్ పనిచేస్తుందా అంటే ముఖ్యమంత్రి సిబిఐతో చనువుగా ఉన్నాడని చెప్తున్నాను నేను సిబిఐతో ఉన్నారంటే అధికార పార్టీతో ఉన్నట్టే కదా కావచ్చు కాకపోవచ్చు కూడా నాట్ ఆల్వేస్ అదేలా సాధ్యం సాధ్యం సిబిఐ బీజేపీ అధికార పార్టీ అధికార పార్టీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చెప్తేనే సిబిఐ వింటుంది అనేటువంటిది మరి అనుకున్న దాని ప్రకారం మరి ఈ నెల్లి చెప్పినప్పుడు ఆయన చేయించాడని ఎందుకు అనుకోకూడదు అది కూడా సాధ్యం బట్ ఒక్కొక్కసారి ఇది కూడా సాధ్యం కావచ్చు ఎందుకంటే మరి ఆయన మూడు సంవత్సరాలుగా కోర్టుకు రానప్పటికీ కూడా నోరు మెద పట్ల సిబిఐ దీనికి పైనుంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండొచ్చు సిబిఐకి వీరికి కూడా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండి ఉండొచ్చు చెప్పలేము అంటే ఏ రోజు కూడా అప్పుడు మీరు భారతదేశ చరిత్రలో మూడు సంవత్సరాల పాటు కోర్టుకు కూడా వెళ్ళకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రశ్నించని కోర్టుని ప్రశ్నించని సిబిఐని నేను ఇప్పుడు చూడాల ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది బీజేపీకి జగన్మోహన్ రెడ్డితో అనుకూలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి అవసరార్థం కొద్దీ వాళ్ళు కలిసి ఉంటున్నారు 
అని ఎటువంటిది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ బీజేపీకి పవన్ కళ్యాణ్తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి మా మిత్ర పార్టీ అని కూడా వాళ్ళే వాళ్ళే ఓపెన్గా చెప్తున్నారు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్కి చంద్రబాబు నాయుడు అంటే సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది ఇలా ఉంచితే తెలంగాణలో ఒక రహస్య ఒప్పందం ఉంది తెరాస కినును బీజేపీకి అనేటువంటి లెక్క ఒకటి ఉంది ఈ మొత్తం ఈ ఇష్ట ఇష్టాలన్నీ కాంబినేషన్లు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే తెలంగాణలో తెరాసకి బీజేపీకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అని నేనైతే అనుకోవట్లేదండి అంటే ఐ మే బి రాంగ్ బట్ నాకైతే ఇప్పుడు అంతగా లేదని పోరి అంటే ఒకప్పుడు రహస్య రహస్య మిత్రులు అనేటువంటి మాట అయితే వచ్చింది కదా ఒకప్పుడు ఆ మాట వచ్చిన మాట వాస్తవం బట్ ఇప్పుడైతే డెఫినెట్గా లేదన్నది అది క్రిస్టల్ క్లియర్ ఎందుకంటే ఉన్ని ఉంటే కేసీఆర్ గారు జాతీయ స్థాయిలో అన్ని వందల కోట్లు పెట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వటం కానీ మరి దేశంలో నష్టపోయినా లేకపోతే చనిపోయినా వదిలేద్దాం తెలంగాణ వదిలేద్దాం నేను ఆంధ్ర సంబంధించిన ఏపీకి సంబంధించి అంటే మీరు అడిగింది జనసేన మరి అటు బీజేపీ బీజేపీతోటి అలాగే అఫీషియల్గా పొత్తులోనే ఉన్నారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డిని మోదీ దత్తపుత్రుడు అని అంటున్నారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మోడీ దత్తపుత్రుడు అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటలేదుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పవన్ కళ్యాణ్ అంటలేదు పవన్ కళ్యాణ్ అంటలేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్ల మోదీకి సానుకూలత ఉంది అనుకూలమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంది దానికి అనుగుణంగానే ఆయన పరిపాలన సాగుతోంది ఎన్నిసార్లు జరిగినప్పటికీ కూడా ఆయన పట్ల ఉన్న జరిగినటువంటి మీటింగ్లో కూడా ఎందుకంటే రాజకీయంగా ఆయన సమర్థన అవసరం రాజ్యసభకి అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఆయన పట్ల చాలా సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనేటువంటి ఉంది దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే నాకు తెలిసి సానుకూలత అనేది ఏమాత్రం లేదు అటు నుంచి ఉండదు అటు నుంచి లేదు ఇటు నుంచి టూ మచ్ లవ్ ఉన్న మాట వాస్తవం దట్ ఈస్ ఫర్ సెల్ఫ్ కొద్ది ఈయన అవసరం కొద్ది ఈయన అవసరం కొద్ది ఎప్పుడు సహాయం అడగకపోయినా కూడా ఒక్క ఎందుకంటే పార్లమెంట్లో మేము ఉన్నాం ఎన్నో బిల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఒక్క బిల్ని కూడా ఒకసారి కూడా అపోజ్ చేయలే తెలంగాణ వాళ్ళు యాభై సార్లు వాకౌట్ చేశారు మా పార్టీ ఎప్పుడు ఒకసారి అంటే ఒకసారి కూడా వాకౌట్ చేయలేదు వాళ్ళు పెట్టిన బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా విప్ ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు చెప్పినా విప్ ఏమీ లేకుండా చేతులెత్తుదాం అని చెప్పి నడిచిపోతుంది గడిచిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అడగలేదు కూడా మాకు ఇది హెల్ప్ చేయమని కూడా అడగల ఒకటి రెండు సార్లు రాజ్యసభలో చేయమని చెప్పి ఆ ముస్లిం బిల్స్ అవి వచ్చినప్పుడు చేయమని అడిగారు అప్పుడు కూడా చేశారు సపోర్ట్ సో అని చేత ఎప్పుడు కూడా నిలదీసిన పాపాన పోలేదు కాబట్టి ఏదో పాప అడిగినా అడగపోయినా ఏదో సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పి సానుభూతి లాంటిది ఏదన్నా ఉంటే కొంత సానుభూతి ఉంది తప్ప అంతకు మించి అవుట్ ఆఫ్ ది వే ఎటువంటి హెల్ప్ కూడా మేజర్ సహాయాలు అయితే ఏమీ చేయలే ఎందుకంటే ఈయన మామూలుగా అడిగింది ఓకే గతంలో ఓదరగొట్టింది నాకు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఉత్తర కుమారుడు ప్యాంట్లు తడిసిపోతాయి అది ఇది అని చెప్పి ఆయన రకరకాలుగా ఆయన కామెంట్లు చేసేవాడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏమైంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు కాలు పట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయలే ఆ భంగిమలన్నీ చూసాం మన ఎయిర్పోర్ట్లో వద్దని వారించిన కాలు పట్టుకునే ప్రయత్నాలు ఏం చేశాడు తప్ప ఉత్తర కుమారుడు ఎవరనేది అందరికీ అర్థమైపోయింది అప్పుడు సో మొన్న కూడా వారు పిలిపించారు ఏంటంటే రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి అడగటం ఓటు వేయండి అని చెప్పి అడగటం అనేది ఒక ఫార్మాలిటీ కాబట్టి అడగకపోయినా మాకే ఈ పార్టీకి ఏమో ఆప్షన్ లేదు అడగకపోయినా క్యాండిడేట్ ఎవరిని పెట్టారో చూసి ఏవో ఈ క్యాండిడేట్ కాబట్టి మేము వస్తున్నాం వచ్చు అని అంటారు ఏ క్యాండిడేట్ అయినా ఎవరిని పెట్టినా ముస్లిముని పెట్టినా ఎస్సీని పెట్టినా హిందువుని పెట్టినా ఎవరిని పెట్టినా కూడా ఈడు కాబట్టి మేము ఇస్తున్నాం సపోర్ట్ అని చెప్పి వాలంటరీగానే ఇచ్చి ఉండేవారు అయినా 
ప్రధానమంత్రి గారికి కొన్ని కట్టసీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో మనం చూసే అవకాశం కూడా ఒకసారి ఇద్దాం అని చెప్పి పిలవటం జరిగింది సో వెళ్ళారు యథా ప్రకారం ఏదో మేము పోలవరం అడిగాం అది అడిగాం ఇది అడిగాం అని చెప్పి ఆ రొటీన్ స్క్రిప్ట్ చెప్పడం జరిగింది బట్ సానుకూలత ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ ద వే చాలా అప్పుల్ని అలవ్ చేసి ఉండాలి వాళ్ళకి తెలియకుండా వీళ్ళు దొంగ పనులు చాలా చేశారు రాష్ట్రంలో అప్పులు తెచ్చుకోవటానికి రాజ్యాంగంలోని చాలా ప్రొవిజన్స్ని టూ నైంటీ త్రీ త్రీ కానీ చాలా ప్రొవిజన్స్ని వైలేట్ చేశారు ఆ వైలేట్ చేసినవన్నీ నేను కాసుల పేరు పేర్చినట్టు నీట్గా పేర్చి రెగ్యులర్గా ఆర్బీఐకి కానీ పిఎం గారికి కానీ ఎఫ్ఎంకి కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్రటరీకి కానీ వీళ్ళు చేసిన ఆర్థిక నేరాలు మోసాలు చేయబోతున్నవి అన్నీ కూడా పోసుకొచ్చినట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నిజంగా వాళ్ళు సహాయం చేసి ఇలాగే ఉండి ఉంటే మరి సిఏజీ కానీ వీళ్ళందరూ ఇన్ని ఉత్తరాలు రాసి వీళ్ళు బెంబేలు ఎత్తిపోయేలాగా చేసి ఉండేవారు కాదు డెఫినెట్గా ఈ ఏపీ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద చేయాలనుకుంటున్నా దొంగ అప్పులన్నిటికీ కూడా నేను అడ్డుకట్టు వేయగలిగానని అనుకుంటున్నా కేంద్రం సానుకూలంగా ఉండి ఉంటే ఎప్పుడు వచ్చేసి ఉండేది సో కాబట్టి కేంద్రం సానుకూలత అనేది లేదు బట్ వీళ్ళు విపరీతమైన ప్రేమ కొంత భయం చేత కానీ భక్తి చేత కానీ చూపెడుతున్నందుకు సర్లేమని చెప్పి చూసి చూడనట్టు ఉన్న మాట వాస్తవం దాన్ని అక్కడి నుంచి ఈ కేసులు కాస్త డిలే చేసినంత మాత్రాన క్లోజ్ చేసేయలేదు కదా డిలే చేశారు ఇప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు దేనికైనా మరి టైం రావాలి కాబట్టి మేబీ అట్ ద రైట్ టైం దే కెన్ డిలే ఇట్ బట్ అంతకుమించి చేయడానికి కూడా ఏమి ఉండదు నిజంగా తప్పు చేసి ఉంటే చూడాలి మీరు ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు పనికి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు ఫస్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పనికి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒకటి ఒకటే ఓకే తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎంత వేస్తారు అంటే అంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడు కానీ మీరు అనేది ప్రతిపక్ష నాయకుడు కాదు ఆయన అంటే ఆయన ఐదేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఐదేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎనిమిది మార్కులు వేయచ్చు ఎనిమిది మార్కులు ఓకే మరి మీరు ఎనిమిది మార్కులు ఆయనకి వేసినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు ఓకే ఆయన ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు అని వేరే విషయం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎనిమిది మార్కులు వేస్తారు ఆయన ప్రభుత్వంలో లేరు కదండి ప్రభుత్వంలో లేకపోవచ్చు గత ముఖ్యమంత్రిగా ఆయనకి ఆయన పాలన గురించి లేదు ఆయన రాజకీయం గురించి అంటే రాజకీయంగా అంటే నాయకుడిగా నాయకుడిగా అంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా మంచి వ్యక్తి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు మీరు పనికి అది మార్కులు అంటే ఇక్కడ పరిపాలనకు మనం మార్కులు వేసాం మనం వేసింది ఒక వ్యక్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలా అంటూ అని నేను మార్కులు వేయాల ఒక ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకి పదికి ఎన్ని అంటే ఒకటి అన్న ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పదికి ఎన్ని అంటే ఎనిమిది అన్న ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంటే ఆయన ఇంకా ముఖ్యమంత్రి అవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన పెట్టిన మూడు ఆప్షన్లలో ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ప్రజలు దానికి ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రిగా మనం వేయలేము బేరీజ్ వేయలేము బేరీజ్ వేయలేము ఒక వ్యక్తిగా అంటే మంచి మంచితనమా అన్నది బేరీజ్ చేసుకుంటే పదికి పది వేస్తా మంచితనమే అనుకుంటే ఎందుకంటే అతను మంచి మంచివాడు కాబట్టి చెప్తున్నా పోనీ వ్యక్తిగా చెప్పండి అంటే రాజకీయ నాయకుడి వాళ్ళని పరిపాలన ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడి వాళ్ళకు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాళ్ళకు కూడా వేయండి మార్కులు వాళ్ళకు కూడా వేయండి వ్యక్తిగా వ్యక్తిగా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా వ్యక్తిగా అంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా రాజకీయ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయనకి నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దాదాపు పది పన్నెండు ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది ఈయనకు కూడా ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళ అనుభవం వచ్చేసింది రాజకీయ నాయకుడిగా అంటే రాజకీయ నాయకుడిగా ఇంకా మనం ఆయన్ని టెస్ట్ చేయలేదు కదా టెస్ట్ చేయటం చేయకపోవడం ఏంటి రెండు ఎలక్షన్లు మూడు ఎలక్షన్లు పార్టిసిపేట్ చేశాడు ఆయన చేయలే ఒక ఎలక్షన్లోనే ఆయన పార్టిసిపేట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో హీ డి నాట్ పార్టిసిపేట్ కదా బట్ హీ వాజ్ ఆన్ పొలిటికల్ డయాస్ అలా అనుకుంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఉన్నాడు ఆయన అదే మరి అందుకే నేను చెప్పే అలా అనుకుంటే ఆయన రెండు వేల తొమ్మిది ప్రజారాజ్యంలో ఉన్నావు కదా ఆయన ప్రజారాజ్యంలో ఉన్నారు ప్రజారాజ్యం పార్టీ అన్నది కూడా పదేళ్ళు పన్నెండేళ్ళ అనుభవం వచ్చేసింది ఆయనకు కూడా అని సో కాబట్టి ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు పదికి అనేటువంటి రాజకీయ నాయకుడిగా అంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ కంపారిజన్ అది నేను కళ్యాణ్ గారిని ఆల్రెడీ రాజకీయ నాయకుడిగా అంటే 
without his performance in any political role adi assessed to mari nalan road ki sadhyam kada endukante that may need a special caliber endukante nenu paripalanalo vallu em chesaru endukante vyaktiga chandrababu naidu garu tho naaku mukhyamantriga chusa mukhyamantri ayin tarvate chusa so kabatti as a chief minister ఆయనకు ఉన్న పరిపాలన అవగాహన కానీ లేకపోతే ఆయన క్రమశిక్షణ కానీ ఈ చూసాం మా ముఖ్యమంత్రిని చూసాం సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కంపారిజన్ ఈస్ మచ్ ఈజియర్ ఇప్పటి వరకు మరి అసెంబ్లీలో కూడా మనం ఆయన మనం చూడలేదు కాబట్టి అది కంపేర్ చేసి నేను నా వ్యక్తిగతంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఉన్న ఆకర్షణతో నేను ఎక్కువ మార్కులు వేశాను అనుకోండి నాకు రాజకీయ అవగాహన లేదు అని చెప్పి అనుకుంటారు కాబట్టి సో కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మరి ఆయన ఆయన ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తారనేది చూసేదాకా నో కామెంట్ సో థ్యాంక్ యూ రఘురామకృష్ణరాజు గారు థ్యాంక్స్ అండి